still in uh, reproductive isolation but we want to focus on post zygotic okay uh, after zygote is formed uh, tadi uh, sebelum sebelum ni pre zygotic okay uh, sebelum zygote terhasil tapi apa jadi kalau terhasil juga zygote okay so the first one adalah hybrid inviability ataupun reduce hybrid viability okay so adakah dia form ataupun tidak form um The second one adalah hybrid sterility ataupun infertility ataupun reduce hybrid fertility. Okay, so boleh guna mana-mana satulah. Uh, so, uh, hybrid yang terhasil tu sterile ataupun infertile. And the last one adalah hybrid breakdown. Okay, uh, so kalau saya cakap macam ni memang tak nampak lah. So, kita akan go through uh, the slide. So, after zygote is formed, uh, what are the isolation. So, the first one adalah reduce hybrid viability ataupun hybrid inviability. So, apa yang berlaku untuk reduce hybrid viability? Uh, F1 hybrid produce so, terhasil zygote tu tapi fail to develop ataupun fail to reach sexual maturity. Maksudnya, dua species yang berbeza tadi, dia mating, boleh mating with each other boleh interbreed tapi F1 yang terhasil tadi dia akan fail to develop ataupun fail to reach sexual maturity. So, dengan kata lain, kita tengok point yang kedua, development process is not complete. Okay? So, daripada zygote, dapat embryo, dapat fetus and so on, itu tidak complete. Selalunya, dia akan mati awal. Okay? So, zygote dies at early stage of embryonic development. Ataupun kalau dia zygote tu mampu juga untuk uh, develop, tapi dia pula... Uh, fail untuk become adult okay? uh, So dia tidak mampu lah uh, So the first one Untuk post zygotic Reduce hybrid viability adalah F1 zygote fail to develop okay? uh, So contohnya Macam uh, rana species uh, Rana species ni uh, Adalah frog okay? So northern frog dengan southern frog Dia selalu sangat Try to uh, meet They often attempt uh, to mate tapi selalunya memang um, zygote yang terhasil tidak berjaya okay okay the second one under post zygote adalah reduce hybrid fertility okay maksudnya kesuburan hybrid uh, dikurangkan ataupun kita guna perkataan hybrid infertility uh, kemandulan hybrid so apa yang berlaku Um, untuk reduce hybrid fertility yang kedua under pozygotid hybrid F1 hybrid tu uh, dia boleh hidup sampai ke dewasa tapi masalahnya pula dia mandul dia sterile kalau yang sebelum ni tadi saya kata F1 hybrid tu dia boleh mati awal ok tapi untuk yang kedua ni reduce hybrid fertility F1 hybrid tu boleh hidup sampai dewasa tapi masalahnya adalah dia sterile okay? atau infertile mandul okay? so kenapa dia boleh infertile ataupun mandul ni disebabkan failure of uh, meiosis uh, due to uh, different uh, chromosome number and structure ok Uh, so contohnya antara horse Horse deploy equal to 60 kromosom Kita crosskan dengan donkey Deploy 66 kromosom So kita dapat satu hybrid Nama hybrid tu adalah mule okay? uh, So mule dia ada Deploy juga Tapi dia ada 63 kromosom Which is satu set daripada horse Satu set daripada donkey Dan kalau kita letak dia sebelah-sebelah pun Actually dia not homolog Okay, uh, so problem bila nak buat meiosis ni adalah dia kena ada homologous kromosom sebab meiosis kalau ingat balik uh, contohnya meiosis 1 homolog tu dia mesti duduk side by side. Uh, so bila tak boleh duduk side by side uh, so macam mana nak proceed dengan meiosis 2 and so on lah. Okay, uh, so that's why um, hybrid yang terhasil daripada uh, mating between two different species selalunya adalah sterile, okay, mandul. Okey, itu yang kedua. Untuk yang ketiga, pozygotik, uh, apa yang berlaku adalah Oh, uh, sorry. Uh, ni contoh yang kedua tadi. Uh, horse dengan donkey, kalau kita matekan dua ni, 
Uh, so kita ambil egg daripada horse Kita ambil sperm daripada donkey So horse kalau uh, haploid number of kromosom dia 32 lah Daripada 64 Kalau donkey uh, haploid dia adalah uh, 31 daripada 60-62 So bila kita try untuk fertilize uh, egg dengan sperm Daripada species yang berbeza apa yang berlaku berjaya tapi masalah dia adalah hybrid yang terhasil which is mule nama hybrid tu uh, adalah sterile okay? tidak boleh menghasilkan anak okay? cannot produce offspring so dia ada total 63 kromosom which is kromosom dia is not homolog to one another okay Okay, the last one under post adalah hybrid breakdown. So, untuk hybrid breakdown, uh, F1 generation dia okay. Boleh hidup sampai dewasa dan boleh reproduce. Masalah dia kita boleh tengok pada F2 generation. Uh, F2 generation dia pula yang bermasalah lah which is fail to develop uh, ataupun in infertile. Okay. Uh, kalau sebelum tadi kita kata yang pertama punya case tadi F1 Uh, cannot form Yang kedua punya case tadi F1 boleh terhasil Tapi sterile Untuk case yang ketiga ni Hybrid breakdown F1 dia terhasil Fertile Tapi F2 dia pula yang uh, Fail to develop and sterile okay? uh, So boleh tengok berperingkat lah Sebenarnya kita dah susun Okay Uh, untuk postzygotic uh, So apa jadi pada F2 generation yang terhasil daripada F1 Selalunya grow into a weak and defective plants uh, So contohnya adalah cotton plant Okay pokok uh, kapas Okay uh, second example untuk hybrid breakdown Kita boleh tengok dekat sini um, um, Contohnya uh, rice Uh, left dengan right ni dia okey tapi bila kita uh, temukan dia dengan next gen uh, untuk dapat next generation uh, next generation ni kita tengok dia macam terbantut lah okey and then sterile uh, so C tu adalah F2 generation dia lah yang uh, cannot develop well and sterile okey Um, okay ni boleh baca sendirilah eh. Okay that's all untuk Postzygotic So habislah kita punya the first uh, Factor reproductive isolation